Εμφάνιση του Κυρίου μέσα σε πλοίο που, που ταξίδευε προς τους Αγίους Τόπους. Η εμφάνιση του Κυρίου συνέβη ως εξή. Μια ομάδα προσκυνητών από την Ελλάδα διοργάνωσε προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος αποφάσισε να πραγματοποιήσει την αιερή επιθυμία της ψυχής του, να προσκυνήσει τους Θεοβάδης στους Τόπους, όπου συνέβησαν όλα τα μεγάλα γεγονότα της επίγειας ζωής του Θεανθρώπου λυτρωτού του κόσμου. Η εκδρομή αυτή όμως γινόταν ατμοπλοϊκός, με καράβι, και ήταν το ταξίδι πολύ ωραίο και κουραστικό. Κουράστηκε λοιπόν ο εν λόγω προσκυνητή και γόγγισε μέσα του. Ένα ολιγόπιστο λογισμό του έλεγε: Τάχα ήταν ανάγκη να κάνουμε τόσο κουραστικό ταξίδι, για να πάμε στα Ιεροσόλυμα. Λε και εκεί θα δούμε τον Χριστό. Λε και θα είναι εκεί και θα μα περιμένει. Δεν πρόλαβε να τελειώσει ο λογισμό του, και μέσα στην καμπίνα του πλοίου παρουσιάστηκε ο ίδιο ο κύριο, γλυκύτατο και απερίγραπτο, μέσα σε φω και θεϊκή δόξα. Συγκλονίστηκε ο άνδρα μπροστά σε αυτή τη θέα. Και έπεσε στα γόνατα κλαίγοντα και λέγοντα: Συγχώρεσέ με, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Ο κύριο, ο πράο και ταπεινό στην καρδία, τον κοίταξε στοργικά και του είπε: Και στα Ιεροσόλυμα είμαι, και εδώ, και παντού. Και λέγοντα αυτά, έγινε άφαντο. Περιτώ να πούμε πω ο εν λόγω προσκυνητή έζησε κατόπιν το ωραιότερο και κατανικτικότερο προσκύνημα τη ζωή του. Συνειδητοποίησε δε το μεγάλο και υπέροχο γεγονό ότι ο Θεό μα είναι πάντα κοντά μα.